，因为呃，这个现在啊，就是在战争比较焦灼的时候呢，假消息很多，所以呢，这个大家判断的时候呢，你就干脆啊，听双方这个新闻人发言人的。谈话，或者是说听双方这个领导人的啊发出来的信息就可以了。网友朋友，大家好，我是曹卫东。呃，由于啊这个俄乌的冲突呢还在继续，特别是在顿巴斯地区啊，这个双方呢争夺的还比较激烈啊，因为北顿涅茨克这个重要的城市呢，呃，据说现在。已经巷战结束了，就是这个俄军呢，基本上占领了这个北顿涅茨克。那么现在还在郊区啊，和乌军进行交战。呃，有的这个网友朋友就问呢，说现在俄罗斯说他们取得了重大的进展，而乌克兰呢说他们守卫上打退了俄军的进攻，取得了巨大的进展。我到底应该听谁的呀？的确是这样，因为呢，在舆论宣传上，各方都要。从自己的角度，有利于自己的这个士气的提升来宣传，所以就是各说各的。那我们作为旁观者，你又不能到现场去，哎，那应该听谁的呢？我觉得呀，还是应该冷静的听分析，或者是说什么呢？听双方的领导人或者新闻发言人啊讲的这个话。第一点，哎，我们可以看啊，就是俄罗斯说呀，战况进展到现在一百多天了，他已经。击落了，除去无人机外，他无人机说击落了乌克兰的上千架的无人机了。那这个就固定翼飞机和直升机，这种两种飞机呢，它打掉了乌克兰的三百多架。那我们就要问了，乌克兰啊，就是在没有发生俄乌军事冲突的时候，也就是呃一百多架固定翼飞机和一百多架直升机，那加起来也不过就是三百出头。可是俄罗斯说他已经打掉了三百一十架左右的。固定翼飞机或者是直升飞机，怎么乌克兰还有飞机呀、啊？哎，这就带来一个问题，就是在双方啊发生交战以后，美国和北约是不断的向乌克兰提供武器装备的。那大家说了，他也没有制空权，他那飞机怎么飞进来的呢？哎，乌克兰可是有很强大的这个航空制造能力的呀。一个就是说，它能够。制造飞机，第二点呢，就是它可以组装飞机，就是我把这些飞机啊，通过不同的方式、不同的渠道运到你乌克兰境内，你再进行组装就可以了。还有呢，就是你击伤、击毁的一些飞机，它可以拼凑，哎，我重新再给它组合起来，所以呢，还能啊，就是组合起来一些飞机。所以我想呢，就是虽然乌克兰现在还有啊，就是飞机，但是呢，它的数量一定不多，而且性能呢不会很先进。所以这是一个情况。再有呢，就是关于这个战况啊，你比如说，呃，在马里乌波尔，特别是亚速钢铁厂啊，你看俄乌的这个说法是不一样的。哎，因为乌克兰说，哎，你们现在已经完成了任务啊，可以保护生命了。这个俄罗斯说什么呢？你这两千多人亚速钢铁厂里面的是投降了啊，因为你投降，你走出来，你是把武器装备都扔在那儿的啊，然后人走出来的，所以你这叫投降。啊，但不管怎么说，这个对乌克兰而言，这个亚速钢铁厂或者是马里乌波尔，它是失守了，因为现在已经落到了俄军的手里，而不是掌握在呃乌克兰的手里啊。所以你这些啊亚速营的这些官兵，那俄罗斯可是另眼相待的，他们不是要准备当做一般的战俘和。乌克兰能够交换的啊，这可能是不太现实的。他可能要当做纳粹分子或者是其他的呃情况来处理，包括这个俘虏的一些雇佣兵，因为他早就声明了，这个雇佣兵你是不能享受这个战俘的待遇的啊。所以他会不会当做恐怖分子来处理啊？这很难说。但是呢，通过这样的现实的消息啊，我们可以分析，那起码这个马里乌波尔的这个战况啊，是俄军啊现在。呃，把这块骨头啃下来了。那现在在这个，特别是北顿涅斯克，现在双方打得很焦灼。那我们怎么来看这个地面战呢？因为现在就是北约还向乌克兰提供了一些幺五五口径的啊，就是 M 七七七这样的呃榴弹炮啊，因为它四吨多重，呃，运输比较方便。还有呢，就是准备向它继续提供海马斯啊，或者是 M 二七零这样的火箭炮，那也这样可以压制对方的。这个火力可以打击对方的这个指挥所等等啊，那
，这个是不是可以使战局发生一些变化呢？你看，乌克兰方面现在提出来，我不和这个俄罗斯谈判，那么俄罗斯说呢，我也不和你谈判啊，因为现在我的条件已经给你了。呃，你现在是不接受，所以呢，我们看到啊，就双方在打。当双方的领导人或者是新闻发言人说要准备谈判了，就说明这个战局发生了变化。因为我们讲战场上得不到的东西，谈判桌上休想得到。既然双方啊都想在战场上取得实际上的啊这种战果，也就是说给自己的谈判桌上增加筹码，那这个谈判才能进行下去。如果乌克兰，能够守住啊，他的这个地盘能够取得比较好的战果，就是把这个俄军消灭的比较多，那么他谈判就有了筹码，就可以啊和俄罗斯进行谈。反过来，如果他阵地或据点不断的啊失去，那这个有生力量啊，特别是作战部队被大量的歼灭，那他就失去了谈判的筹码，那不谈也得谈。所以呢，我们在分析这个战局的时候呢，可以看看双方对谈判的态度啊。只要是啊哪一方啊积极的提出来要谈判了，或者是说啊提出来，呃，就是答应什么条件，哎，可以谈判的话呢，就说明战场的态势发生了变化。因为呃，这个现在啊，就是在战争比较焦灼的时候呢，假消息很多，所以呢。这个大家判断的时候呢，你就干脆啊听双方这个新闻人发言人的谈话，或者是说听双方这个领导人的啊发出来的信息就可以了。关于这个话题呢，我们今天就聊到这儿，感谢大家关注本栏目，我们下期节目再见。